Olá, bem-vindos à minha casa. Eu sou o Raul Saraiva, estou em Baltimore, em Maryland, nos Estados Unidos. Estou a fazer doutoramento há três anos. Uh, e cá estou, bem-vindos à minha casa. Uh, é um pouco humilde, mas estamos mesmo perto da universidade, que é o, ideal, o sítio ideal para, para, para eu morar. Estou a fazer o meu doutoramento na Johns Hopkins University, em Microbiologia Molecular e Imunologia. Sou do Porto, de Matosinhos. Uh, tenho aqui a minha área de trabalho também e o mapa dos Estados Unidos, que já vou marcando os sítios onde já passei em viagem. Eu estou aqui há três anos, desde 2012, a fazer o meu doutoramento. Quando estou aqui, não, também tenho, às vezes trago trabalho para casa, mas é essencialmente para comunicar com a família. De manhã, tento acompanhar um pouco as notícias, as de Portugal, quando eu acordo aqui o dia em Portugal já vai, já vai a meio. A nível de notícias vejo um pouco tudo geral o que se passa, uh, em política talvez. Vim para cá uh, um, por intermédio do programa Fulbright para complementar e, e, o, o que já tinha feito e o que já fiz em Portugal um, e vim através do programa Fulbright que me permitiu realmente vir para os Estados Unidos para fazer esse programa de doutoramento. Estou a estudar num programa que se chama de Microbiologia Molecular e Imunologia, mais concretamente estou a trabalhar com malária e o, como, como se pode tentar prevenir os mosquitos de transmitirem essa doença. Estamos agora aqui no hospital, na Johns Hopkins Hospital, que podem ver, é um edifício mais, um edifício mais antigo, é se calhar o edifício mais antigo no campus, é de 1889. Eu gosto muito de passar por aqui porque o campus, apesar de tudo, à volta deste edifício é bastante moderno, mas este ainda preserva um pouco das origens, das origens do Johns Hopkins Hospital e é, é sempre agradável ver um, ver um edifício que é um pouco mais antigo e me faz lembrar um pouco mais dos edifícios mais antigos também na Universidade do Porto e aqueles que nós temos quando eu, quando eu estudava por lá. Decidi vir para os Estados Unidos, foi uma decisão um pouco faseada. Passou, começou por querer fazer o doutoramento no estrangeiro, achar que isso poderia ser benéfico para, para a minha futura carreira e conhecer um meio, um meio diferente. Os Estados Unidos acabou por surgir como hipótese pouco depois, sabendo as, as possibilidades e o, o grande investimento que têm feito a nível da investigação científica. Não seria a única possibilidade, mas era uma das, uma das grandes possibilidades. Para iniciar esse processo de, de intenção de vida para os Estados Unidos, resolvi candidatar uma bolsa Fulbright uh, a partir de Portugal. A Bolsa Fulbright funciona a, meio, funciona a meio termo entre, é financiada, é patrocinada pelo Departamento de Estado americano e financiada também pelo governo português e outros apoios que eles, que eles têm, mas é financiada essencialmente por estas duas componentes que os apoios que recebo felizmente cobrem, cobrem todas as minhas despesas, inclusive até algumas viagens a Portugal e todas as minhas despesas de vida aqui ah, e portanto sim, estou completamente, estou completamente tranquilo neste momento, não, não quero dizer muitas vezes porque estes apoios são, são sempre, podem ser, podem ser efêmeros. Chegamos à minha escola, a Escola de Saúde Pública da Johns Hopkins University. Vamos falar um pouco mais lá dentro. Então, estamos na Escola de Saúde Pública. É a primeira escola de saúde pública do mundo e continua a ser a número um a nível, a nível mundial e acabou por inspirar muitas outras escolas de saúde pública pelo, pelo mundo, que agora, inclusive, é também a de Lisboa. Neste ano estamos a comemorar o centenário. Em 2016, uh, comemora-se o centenário da, da, da escola aqui. Sendo a primeira escola de saúde pública, realmente tem, tem, esse, tem esse fator. Houve, as, os precursores da saúde pública estavam, passaram por aqui e fundaram, e fundaram a escola. Uh, a nível de Portugal, uma curiosidade, o ministro António Correia de Campos, que depois foi eurodeputado, estudou aqui, fez aqui o seu, o seu mestrado em saúde pública. Esta escola tem cerca de 2.200 alunos uh, e é bastante internacional, também deriva um pouco do facto de ser, de ser saúde pública. Acho que já as estatísticas dizem que entre 30% a 40% dos, dos estudantes são internacionais e esta, esta estatística também se prolonga em relação aos professores. Nesta escola está alojado o Instituto de Investigação de Malária, associado à Johns Hopkins, e portanto isso cria uh, aqui um, ser, um centro de massa crítica que faz com que realmente tenha outras pessoas a fazer investigação em paralelo também nesta área da malária, o que cria todas as condições para que possa o meu, meu, meu trabalho aqui não esteja isolado, mas possa fazer parte de um grupo relativamente alargado em que, em que essas condições possam ser exploradas. Este é o meu espaço de laboratório, é aqui que eu passo a maioria do, do meu tempo quando estou, quando estou a trabalhar aqui no edifício. Uh, nós somos cerca de 15 neste grupo, que é relativamente, relativamente grande para a dimensão dos grupos aqui na, 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 nesta escola. Uh, nós trabalhamos principalmente com a transmiss, doenças transmitidas por mosquito. 
e dentro de, desse caso malária que é o meu tópico de interesse mas também com dengue e febre e febre amarela e o que nós tentamos fazer é impedir que o mosquito uh, transmita essas doenças e fazemos investigação uh, nesse sentido. Well, the Johns Hopkins Mal Malaria Research Institute is headquartered here at the Bloomberg School of Public Health. We are now in our 14th year. We have about 20 faculty members. Each faculty member then has a lab team of postdoctoral fellows, graduate students, technical assistants. So altogether, we're probably more than 150 scientists here in Baltimore. And we have field activities in Southern Africa, in Zambia and in Zimbabwe with a smaller team, but a very active team. So it's the result of a wonderful gift from Michael Bloomberg. Initially, he made it anonymously, but now we're allowed to mention his name to start this program. And we've gotten research grants from foundations, from the US government, as well as private philanthropy. We want to knock out malaria. Tem aqui o ciclo de vida da malária, o que é importante perceber é que este ciclo de vida é dividido em duas partes, uma no mosquito e outra, neste caso, no ser humano, que é aquilo que nós estamos a tentar, tentar impedir. E, portanto, eu trabalho essencialmente em prevenir que o mosquito, que a maturação do parasita aconteça, aconteça no, no mosquito, mas neste instituto de investigação temos pessoas a trabalhar também no, em todas as fases, do, em todos os estadios do parasita no ser humano, uh, e neste caso a tentar, desde que o mosquito uh, pica na pele, para se alimentar de sangue até que depois cria, cria o parasita vem a criar a sua patologia no, no ser humano. So my laboratory is focusing on mosquitoes that transmit human diseases and we have a particular interest in malaria that is transmitted by anopheles mosquitoes and dengue virus that is transmitted by the Aedes aegypti mosquito. Um, we are studying the interactions between these pathogens and the mosquito vectors with a long-term goal to uh, discover ways of interrupting these interactions and thereby stopping the transmission of these diseases between humans by these mosquitoes. Em termos de malária especificamente, nós temos malária essencialmente na América do Sul, em África e no, no Sudeste Asiático. Já, já foi predominante quer nos Estados Unidos, quer na Europa, mas foi através do controle do mosquito, através do uso de inseticidas, nomeadamente o DDT, foi possível controlar a malária nestas, nestas zonas agora que se chama do mundo mais desenvolvido. Neste momento a malária é principalmente um problema em África, portanto o parasita da malária que habita em África com habita com os mosquitos africanos, chama-se Plasmodium falciparum. Tem a particularidade de uma das suas patologias ser a nível do cérebro e, portanto, resultar em, em fatalidade, nomeadamente em crianças abaixo dos 5 anos, que é principalmente a, a, idade, a idade de risco. So I study the bacteria that are in the um, intestine of the mosquito. So mosquitoes, just like people, have a lot of bacteria in their, um, in their gut, in their intestine. And that bacteria can have very important effects on how um, well the mosquito is able to transmit infection to, um, to people. So we're interested in understanding that relationship. But Raul has a lot of expertise in areas that I don't know much about. Um, so he is an excellent resource to have in the laboratory. I, I ask him many things and you know we we work together on projects we hash out questions together um, he's just he's 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 helped my research a lot um, and I'm I'm glad that I get to work with him Portanto aqui o que, o, que nós, o que nós fazemos de uma maneira geral em, em, em contra o grupo é então uh, impedir que os, que os mosquitos tenham a capacidade de transmitir estas doenças, uh, malária, dengue, febre amarela, etc. O que nós sabemos é que dependendo das bactérias que os mosquitos uh, têm nesta, nesta relação simbiótica, isso pode condicionar o facto da transmissão ser mais ou menos bem sucedida. E eu estou a tentar perceber se estas bactérias que vivem dentro do mosquito, estas que parecem uh, conferir um, cara, um cariz protetor um, em relação à transmissão da malária, se estão, que, que tipo de compostos, que tipo de, de, de drogas podem ser uh, exploradas enquanto medicamento, estes compostos naturais, que tipo de compostos são esses e se podemos realmente aproveitar para usar não só como, como complemento e como, digamos, administrá-los a mosquitos e impedir que essa transmissão se faça, mas há também o potencial de usar estes mesmos compostos para tratamento da doença a nível, a nível do ser humano também. 
management of the lab is uh, not as complex as someone may think. Uh, I treat people, uh, people are treated in the lab as independent scientists. Everyone is, uh, in the lab is quite responsible. The uh, key here is to motivate people to work. People work not for me and the lab, only, but they work for themselves. Uh, the progress that may, they make in the lab uh, is good for them. They will eventually reap the fruits of that progress. It's part of their professional development and career. O mosquito tem um tempo de vida à volta de 3, 4 semanas por aí. Um, o que se passa é que o parasita da malária, de, depois, de, depois do mosquito fazerem realmente então, uma alimentação de sangue uh, que, de, um, de um paciente infectado, o parasita tem que maturar no mosquito durante duas semanas e só após essas duas semanas é que o mosquito se torna infeccioso e pode transmitir a doença. E como podem ver, um, dentro de um tempo de vida relativamente, relativamente curto, estas duas semanas acabam por ser muito importantes jogar com esse fator. Portanto, outro, outro, outro dos aspectos que nós também estudamos aqui é o facto deste, das bactérias que vivem em cooperação, digamos assim, com os mosquitos no seu intestino muitas delas podem ter ah, um efeito de, de, de reduzir um pouco a duração da sua vida, digamos assim, o seu tempo de vida. E, portanto, conjugando com esse fator, podemos também a, aplicar estas bactérias que têm alguma propriedade inseticida, se bem que não muito pronunciada, nós não queremos, de uma maneira, de uma maneira geral, iluminar a população de mosquito em geral, isso seria o ideal, seria não haver mosquitos, uma vez que geralmente eles servem para transmitir doenças e pouco mais, mas devido aos desbalanços uh, no, no ecossistema que isso cria, tentamos realmente preservar o ecossistema o mais, o mais uh, fielmente possível, mas realmente redu reduzir todo, todo e qualquer risco que o mosquito venha a transmitir doença. Isso tem a ver com a interação direta com o parasita, que pode-se verificar dentro do mosquito, mas também reduzir um pouco o tempo de vida do mosquito, onde ele continua a existir, continua se calhar a, a, ser, a ser um incómodo para, para as populações, mas pelo facto de ter um tempo de vida mais curto já impedimos, em, em grande medida, que haja a transmissão da doença. Paolo is a very talented young person. We're lucky to have him. Maybe one of the most brilliant ever. And he's working with George Demopoulos, a professor who's maybe one of the most brilliant ever. This is a dynamic duo. And they're working on some exciting discoveries where naturally occurring microorganisms, bacteria, which were discovered in Africa, will cause some mosquitoes to have reduced transmission of malaria. The problem with malaria is a partnership between humans and Anopheles mosquitoes. Both are essential for the parasite to be propagated. So if we could diminish the ability of the Anopheles mosquitoes to pass on malaria, the disease should come under control more rapidly. And they've discovered a series of bacteria, they're working on the Chromobacterium in particular, which has the potential to make the mosquitoes immune to malaria. Mosquitoes would still be out there but they would be harmless. Raul has made uh, very good progress over the years in his study of uh, antimalarial factors that are produced by a bacterium that was discovered in the gut of uh, disease-transmitting mosquitoes. Uh, it is quite likely that Raoul's work will lead to the development of uh, perhaps novel transmission blocking and even therapeutic agents. Because we are dealing with uh, diseases of the poor world, um, there is not a lot of money perhaps or profit to make. Uh, however, organizations such as international organizations in general and philanthropic organizations uh, would have an interest in promoting the development of such uh, therapeutics or transmission blocking agents. But also commercial entities could have the interest in developing new drugs. One problem with the existing malaria drugs is that the parasite can develop resistance to it. And in fact, uh, all the existing uh, malaria drugs that one can buy in the pharmacies today uh, have been reported to uh, uh, show uh, cases of resistance from the side of the parasite. <laughs> Uma das componentes do, deste, deste trabalho envolve depois fazer, uh, lidar com os mosquitos em si. Portanto, quando nós vemos as diferentes, uh, as diferentes estádios de infecção dos mosquitos, temos depois que avaliar, uh, avaliar quantos parasitas é que, é, que, é que o mosquito tem e ver se as nossas intervenções estão a ter sucesso ou, ou não. E isso implica dissecar o mosquito, que é o que vamos fazer agora.
Então a melhor maneira de adormecer os mosquitos para, e neste caso vamos mesmo, vamos mesmo ter, que os, ter que os matar para fazer os nossos estudos subsequentes, mas a melhor maneira, geralmente os mosquitos em gelo entram num estado letárgico e portanto podemos manipulá-los mais facilmente. Neste caso eu vou colocá-los não só em gelo, mas também numa solução com álcool etílico, o que vai basicamente terminar a vida do mosquito ali para depois podermos manipulá-los mais à frente. Então agora começamos a, a disseção. Uh, neste momento o que eu vou fazer é selecionar alguns mosquitos. Temos aqui mosquitos, uns que são machos, outros que são fêmeas. Geralmente só nos interessam as fêmeas, são as fêmeas que se alimentam de sangue uh, e que, portanto, têm a capacidade de transmitir a doença, os machos não. Portanto, os mosquitos são seres relativamente pequenos, mas apesar de tudo são constituídos por diferentes órgãos que nós conseguimos uh, distinguir. Neste momento eu estou a tentar uh, dissecar a, o, um, o seu intestino, portanto, isolar o intestino do resto do mosquito. Um, é relativamente fácil depois de se apanhar o jeito, digamos assim. Uh, eu quando comecei a fazer este trabalho tive que ser confrontado com o dissecar mosquitos, como acho a maioria das pessoas achava que era uma tarefa impossível. Uh, com hábito, agora basicamente é, faz parte quase do dia-a-dia -dia, e enquanto falava convosco já consegui isolar o intestino aqui à parte. My lab is uh, focusing on uh, two major approaches uh, to control vector-borne diseases. One approach uh, focuses on uh, the development of genetically modified mosquitoes that are resistant to these pathogens, mosquitoes that cannot transmit these pathogens. The idea is that one can release such mosquitoes in nature and replace the, let's say, malaria-transmitting mosquitoes with these malaria-resistant mosquitoes and thereby stop the transmission of disease. An advantage of this approach is that it doesn't require the participation of the endemic population. It's an egalitarian approach. Uh, it, it will affect everyone. It does not only protect those, for example, who can afford the drugs or a potential future vaccine. Research Institute has a broad base of approaches, although I must say the mosquito approach has traditionally been the most effective, so we're very active in the mosquito work. We also have scientists doing cell biological work to understand the processes of the life cycle of the malaria parasite. We're looking at medicines that have been approved for other uses to see if they have anti-malaria activities, looking to develop new medicines, potential vaccines. And in Africa, the field work is looking at the epidemiology. Who has malaria? Where do they get it? Why is it dormant some part of the year and then it comes back with a vengeance? Uh, are the mosquitoes developing insecticide resistance? Are there changes in the parasites? So we have a variety of approaches, and we hope one or more of these will be very helpful to knocking out the parasite. Worldwide, in the past 10 years, the prevalence of malaria has been reduced significantly. Uh, overall, about 20 million children aged five and under will die every year until the last decade or so. This has come down to about six or seven million. And about, of these, about a half a million are children dying of malaria. So the numbers are coming down worldwide due to a variety of activities, public health activities. But the application of new medicines is needed because drug resistance is emerging. So we're afraid of declines in our progress o nosso objetivo é realmente fazer com que os mosquitos não sejam capazes de transmitir a malária. Para isso nós modificamos, tentamos perceber melhor como é que, como é, que é a relação deles com a sua flora intestinal e nesse, nesse trabalho identificar bactérias que são isoladas de, do campo e tentar perceber que, que, é que, que compostos é que essas bactérias podem produzir que possam, ser, possam resultar que, que, que eles não tenham a capacidade de transmitir a, a doença mais porque interfere diretamente com o parasita. Nesse sentido, eu tenho vindo a trabalhar principalmente com duas bactérias, a, a, estas duas têm este efeito, já descobrimos para uma delas a, uma estrutura de, de composto que parece ter, parece ter esse efeito, está sob patente neste momento. Espero que tenham gostado então desta visita pelos laboratórios uh, da malária aqui na Escola de Saúde Pública da Johns Hopkins. Vamos agora conhecer um pouco da cidade. Estamos aqui em Federal Hill, em, na Baixa de Baltimore, e conseguimos ver a cidade agora aqui a, atrás de mim. Gosto de Baltimore muito também pela sua localização uh, geográfica. Estamos uh, 
Eu sou do Porto, portanto eu costumo dizer que Porto Braga, estamos a Porto Braga de Washington DC e estamos a Porto Lisboa de Nova Iorque, e, portanto estamos basicamente no centro aqui da costa, da costa este dos Estados, dos Estados Unidos. Uh, a cidade em si não é muito grande, também não é uma cidade pequena de maneira nenhuma, portanto tem a dimensão certa para se passar tudo o que se possa interessar, temos concertos, temos uma boa, uma, uma, uma boa, uma boa vida, vida social que se, consegue, que se consegue manter aqui. Agora que já vos dei a conhecer um pouco mais de Baltimore, vamos passar para um momento um pouco mais social e descontraído e conhecer alguns dos meus amigos e colegas aqui na cidade. Então estamos aqui num dos bares mais perto da escola onde trabalho e acaba por ser o ponto de convívio por excelência depois de um dia de trabalho como foi hoje uh, e juntamos aqui alguns, alguns amigos e colegas, uh, juntamos aqui com alguma frequência, pelo menos uma vez por semana, se não mais, uh, para, para algum convívio depois do trabalho. Raul is very, very nice, very social person, very, uh, very engaging. It was a very first good encounter. He was willing to show me around uh, within the school and within Baltimore, where I could, uh, where I could be comfortable and feel, feel at home. Ele é excelente, uh, tanto é que ele foi eleito agora para ser presidente, mas na verdade mesmo sem o cargo de presidente ele já era um líder há bastante tempo, eu conheço ele há uns dois anos, quase três praticamente, e ele é um dos grandes mobilizadores da comunidade de estudantes, sempre organizando eventos, uh, uh, oportunidades para todos se conhecerem, interagirem. It was very easy, I was extremely friendly guy. And even though we don't really cook much, although I wish we should, Raul, keep that in mind, you should teach me some more Portuguese cuisine, but uh, it's very easy, it's very easy. I, uh, I wish Russian soccer team was as good as Portuguese, maybe one day. É sempre importante estabelecer algumas raízes também localmente, a partir do momento em que me, em que me instalei aqui. Uh, foi relativamente fácil uh, essa, essa interação social, o facto da escola ter uma, uma diversidade uh, acima, digamos, de, de, de uma, de uma, da média, uh, faz, com que, faz com que realmente tenha sido, tenha sido fácil encontrar essas, essas amizades. <risos> Eu sou vice-presidente da PAPS nesta altura uh, e herdámos a PAPS da, 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 do Raul e da sua administração. Uh, houve muitas coisas que eles fizeram que nós estamos a, só a acabar, portanto eles tiveram imensas iniciativas que foram bastante bem sucedidas. Uma delas foi o PAPS Summer, que trouxe vários alunos uh, portugueses para os Estados Unidos para fazer um estágio. E eu não por ser vice-presidente da PAPS, porque isso aconteceu uh, mais recentemente, mas tenho um desses alunos da, da PAPS Summer a trabalhar comigo durante o verão. E portanto agora que o dia já está quase a acabar e que a Cristina introduziu a PAPS, vamos falar um pouco mais sobre isso agora no regresso a casa. PAPS significa Portuguese American Postgraduate Society, apesar desse nome já estar um bocadinho em desuso porque não são só pós-graduados, há mais, há mais, há outras pessoas que também fazem parte e portanto tenta juntar todos os portugueses e luso, e luso, e luso americanos que estejam cá que estejam cá nos Estados Unidos e tenham interesse em fazer parte desta comunidade. Um dos programas mais interessantes que começamos no último ano, enquanto eu fui presidente da PAPS, foi um programa chamado PAP Summer, em que permitimos uh, que alunos portugueses de, de, em final de licenciatura venham fazer uh, estágios de verão para os Estados Unidos. Sei que gostaria de continuar um pouco nesta, nesta área de, de perseguir uh, um pouco na indústria farmacêutica também e tentar uh, uh, fazer a ponte melhor entre o meio universitário e o meio, e o meio, e o meio, o meio da indústria. Estou a me dar um, mais um ano ainda para respirar e tentar perceber exatamente o que eu quero fazer a seguir. Não sei se quero ficar nos Estados Unidos, tenho essa possibilidade, mas não sei se irei, se irei exercer ou não, se calhar voltar à Europa. Espero que também Portugal é claramente uh, hipótese. O sonho, claro, é, é realmente que, que os contributos, que, aquilo que nós fazemos no, no laboratório, como vimos hoje, uh, que possa realmente ter um contributo para, para a realidade e que possamos realmente não, não, não nos manter só no laboratório a fazer a investigação, mas que isso haja, haja realmente uma consequência do trabalho que fazemos e que isso tenha impacto na vida das, das pessoas. Música